Καλημέρα σας. Χαίρετε. Τα προηγούμενα μαθήματα απαντήθηκαν τα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα. Ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πηγαίνω, είμαι πνεύμα, από το πνεύμα έρχομαι και δεν πάω πουθενά άλλου, γιατί στο πνεύμα παραμένω. Και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου. Αυτό θα απαντηθεί σταδιακά σε, στο σημερινό, στο προηγούμενο και στα επόμενα μαθήματα. Στο ακριβώς χθεσινό μάθημα μας έλεγε θα αποδεχθεί το ρόλο σου στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. Μας καλούσε να κάνουμε αυτό. Αλλά ποιο είναι αυτό το σχέδιο και ποια είναι η σωτηρία. Και σωτηρία από τι. Στην πραγματικότητα. Ο κάθε μέρα, πάρα πολλές φορές μες τη μέρα, ζητάμε να σωθούμε. Από τι. Το άγχος. Έχουμε άγχος για τα πάντα. Για τα μικρά και για τα μεγάλα. Είναι δηλαδή το άγχος. Κάτι σαν... Το κήτος που κατάπιε τον Ιωνά ζητάει να μας καταπιεί. Και με κάποιο τρόπο, μικρό ή μεγάλο, ζητάμε να σωθούμε. Να σωθώ, να σωθώ από το άγχος. Εδώ, σε αυτό τον πίνακα του 1621, βλέπουμε τον Ιωνά και το κήτος. Είναι μια πολύ ωραία συμβολική αναπαράσταση για το πώς το άγχος απειλεί να μας καταπιεί συνεχώ. Και με διάφορους τρόπους ζητάμε να σωθούμε. Αλλά Μαρία μου, από τι να σωθούμε. Για να δούμε. Από το φόβο του θανάτου. Από την ασθένεια. Από τα χρέη. Από την αδικία. Από τις ενοχές. Από την κατάθλιψη. Από τους καυγάδες. Από τη μοναξιά. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι δεν τελειώνουν αυτά τα οποία κάθε τόσο εγείρονται στο νου μα Και ζητάνε να σωθούμε από αυτά. Ναι, δεν έχουν τελειώμα τα βάσανα μοιάζει, αλλά τι βάσανα είναι. Στην πραγματικότητα όμως, όλα αυτά που είναι σαν τη Λερνέα Ήδρα, από το ένα απελευθερωνόμαστε και το άλλο ξεσπάει μετά από λίγο, είναι όλα ένα και το μόνο από το οποίο χρειάζεται να σωθούμε είναι, είναι... οι ψευδεστήσεις. Οι ψευδεστήσεις. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο μάθημα 99 που μας μιλάει και γι' αυτό. Η σωτηρία είναι η μόνη μου λειτουργία εδώ. Η σωτηρία και η συγχώρεση είναι το ίδιο. Η σωτηρία γίνεται τώρα το σύνορο μεταξύ της αλήθειας και της ψευδέστησης. Καθρεφτίζει την αλήθεια επειδή είναι το μέσο με το οποίο μπορείς να διαφύγεις από τις ψευδεστήσεις. Δεν είναι όμως η αλήθεια ακόμα επειδή εξουδετερώνει αυτό που ποτέ δεν συνέβη. Ο νους που βλέπει ψευδεστήσεις νομίζει ότι είναι πραγματικέ. Δηλαδή, η Μαρία μου εδώ μας λέει ότι κάτι δεν έχει συμβεί, αλλά εμεί το περνάμε για αληθινό. Ναι, ό,τι συμβαίνει στο επίπεδο του σώματος. Μας μοιάζει αληθινό και το βιώνουμε ως αληθινό βεβαίω. Αλλά δεν είναι το αληθινό επίπεδο της ύπαρξής μας. Που είναι πνεύμα καθαρό. Είναι αιώνιο, καθαρό. γαλήνιο, αδιατάρακτο. Ακριβώ αυτό. Γι' αυτό και όποια δυστυχία ή φρίκη και αν βλέπουν τα μάτια του σώματος, το Άγιο Πνεύμα στον ορθό νου μας, Κοιτάζει ακλόνητο, γαλήνιο και ειρηνικό, γνωρίζοντας ότι όλα είναι ψευδεστήσεις. Ερώτηση, θα ήθελες να έχεις τη δική του ακλόνητη γαλήνη. Και ειδού λοιπόν ότι η γαλήνη του πνεύματος είναι ακλόνητη γιατί κοιτάζει την αλήθεια, πώς πάλι ο πρόγονος το έχει δει, το έχει κατανοήσει και μας λέει μέσα από το στόμα του Παρμανίδη, αληθείς ευκυκλαίος ατρεμές ήτορ. Άτρεμη η καρδιά της αλήθειας. Η αλήθεια κοιτάζει τον εαυτό της, δεν μεταβάλλεται, δεν τρέμει, δεν αλλάζει. Κοιτάζει γαλήνια. Έτσι ακριβώς κοιτάζει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, mm. επειδή γνωρίζει την αλήθεια. Ενώ εμεί την έχουμε ξεχάσει. Έτσι βρισκόμαστε σε έναν κόσμο, που αντί να βλέπουμε την αλήθεια, την έχουμε αντικαταστήσει με την αντίληψη και ερμηνεύουμε τα πράγματα και οι ερμηνείε μας, η αντίληψη δεν μιλάει βεβαίως για την αλήθεια και το λέει και η λέξη αντίληψη λαμβάνουμε κάτι άλλο αντί της αλήθειας ναι. σχέδιο θα μπορούσε να διατηρήσει επαραβίαστη την αλήθεια προσφέροντας τα μέσα με τα οποία εξωτερώνονται οι ψευδεστήσεις χωρίς όμως επίθεση και χωρίς το άγγεγμα του πόνου Ακλώνητο το Άγιο Πνεύμα κοιτάζει αυτά που βλέπει, την αμαρτία, τον πόνο, το θάνατο, τις θλίψεις και τους αποχωρισμούς και τις απώλειες. Γνωρίζει όμως 
ότι ένα πράγμα πρέπει να παραμένει αληθινό. Ο Θεός εξακολουθεί να είναι αγάπη και αυτά που βλέπεις δεν είναι το θέλημά Του. Αυτή είναι η σκέψη που παίρνει τις ψευδεστήσεις στην αλήθεια και τις βλέπει σαν φαινόμενα πίσω από τα οποία υπάρχει το αμετάβλητο και το σίγουρο. Αυτή είναι η σκέψη που σώζει και που συγχωρεί επειδή δεν πιστεύει σε ότι δεν δημιουργήθηκε από τη μόνη πηγή που γνωρίζει. Ανεξάρτητα λοιπόν από τη μορφή των φαινομένων, το μέγεθός τους, το βάθος τους ή οποιοδήποτε χαρακτηριστικό φαίνεται να έχουν, αυτός έχει μια απάντηση γι' αυτά και είναι η εξής. Η σωτηρία είναι η μόνη μου λειτουργία εδώ. Ο Θεός δεν πάβει να είναι αγάπη και αυτό δεν είναι το θέλημά του. Εσύ που κάποια μέρα θα κάνει θαύματα, πρόσεξε να εξασκηθείς καλά με τη σημερινή ιδέα. Προσπάθησε να αντιληφθείς τη δύναμη αυτού που λες, γιατί σε αυτά τα λόγια βρίσκεται η ελευθερία σου. Ο πατέρας σου σε αγαπά. Όλος ο κόσμος του πόνου δεν είναι το θέλημά του. Συγχώρεσαι τον εαυτό σου για τη σκέψη ότι αυτός ήθελε αυτόν τον κόσμο για σένα. Μετά άφησε τη σκέψη με την οποία αυτός έχει αντικαταστήσει όλα τα λάθη σου να μπει στα συσκοτισμένα μέρη του νου σου που σκέφτηκαν πως σκέψεις υπάρχουν που δεν είναι το θέλημά του. Άφησε το φως να εισέλθει και δεν θα δεις κανένα εμπόδιο για ό,τι αυτός θέλει για σένα. Αποκάλυψε τα μυστικά σου στο γεμάτο καλοσύνη φως του και δες πόσο λαμπρά αυτό το φως λάμπει ακόμα μέσα σου. Άφησε το φως του να αναζητήσει και να φωτίσει όλα τα σκοτεινά μέρη και να λάμψει μέσα από αυτά για να τα ενώσει με τα υπόλοιπα. Είναι το θέλημα του Θεού να είναι ο νους ενωμένος με τον δικό του. Είναι το θέλημα του Θεού να έχει αυτός μόνο έναν ιό. Είναι το θέλημα του Θεού να είσαι εσύ ο μόνος του ιός. Η σωτηρία είναι η μόνη μου λειτουργία εδώ. Η σωτηρία, η συγχώρεση είναι το ίδιο. Μετά στρέψω προς Αυτόν ο οποίος μοιράζεται τη λειτουργία σου εδώ και άφησέ Τον να σε διδάξει ό,τι χρειάζεσαι να μάθεις για να παραμερίσεις όλους τους φόβους και να γνωρίσεις τον εαυτό σου ως αγάπη που δεν έχει τίποτα που να τις αντιτίθεται μέσα σου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, μιλάει για το Άγιο Πνεύμα βέβαια που βρίσκεται μέσα μας και το οποίο διδάσκει στον καθένα σύμφωνα με αυτό που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή για να βγει μέσα από τον πόνο, να βγει μέσα από την ψευδέστηση. Θα μας διδάξει πώς να παραμερίσουμε τους φόβους μας για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας αγάπη. Εδώ λοιπόν υπονοεί αυτό που μας συμβαίνει. Δηλαδή επιλέγουμε να μην εκδηλώσουμε την αγάπη μας, να μην λειτουργήσουμε από το επίπεδο της αγάπης. Γιατί, Γιατί έχουμε μάθει ότι η αγάπη είναι αδυναμία. Έχουμε μάθει ότι θα μας εκμεταλλευτούν αν εκδηλώσουμε την αγάπη. Και δεν θα μπορέσω να προστατεύσω τον εαυτό μου αν είμαι η αγάπη. Πρέπει λοιπόν να γίνω το μισός, το επιτιθέμενος για να με προστατεύσω. Ναι, αυτό έχουμε μάθει. Ακριβώς αυτό έχουμε μάθει. Γι' αυτό το ονομάζει παραφροσύνη αυτό το οποίο μας συμβαίνει. Αλλά δούμε έτσι και βλέπουμε και τα επεισόδια έξω στην κοινωνία ότι με αυτόν τον τρόπο πάνε να διορθώσουν οι άνθρωποι. Η κοινωνία μας πάει να διορθώσει πράγματα μέσα από επίθεση. Η αδικία μέσα από επίθεση να διορθωθεί. Δεν διορθώνεται, κανείς δεν σώζεται και το πρόβλημα συνεχίζεται αν δεν δούμε το πρόβλημα εκεί ακριβώς που βρίσκεται. Γιατί μόνο εκεί είναι και η λύση του. Άρα, ε, οτιδήποτε μας προβληματίζει, μας στενοχωρεί, μας δημιουργεί άγχος είναι γιατί έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε η αγάπη. Αν για μια στιγμή, εκείνη τη στιγμή που είμαστε κατακλυσμένοι από το άγχος, την οργή, το φόβο, τη, είμαστε μέσα σε μια διαμάχη. Αν μαγικά κατά κάποιο τρόπο μπορούσαμε να θυμηθούμε πώς νιώθουμε τις στιγμές που αγαπάμε και καλέσουμε αυτή την αγάπη μέσα στον και στην καρδιά μας, ολόκληρη ζωή μας αλλάζει εκείνη τη στιγμή. Τα πάντα όσα μοιάζουν να μας απειλούν εξαφανίζονται γιατί εμείς έχουμε μετατοπιστεί. Είναι και αυτό το παράδειγμα που έδωσε εκείνη στι φίλε που είχε το πρόβλημα με τη μητέρα τη για χρόνια. Και ξύπνησε ένα πρωί και δεν υπήρχε τίποτα να θυμάται. Γιατί είχε τόσο πολύ δουλέψει με τον εαυτό τη και τόσο πολύ ήθελε. Είχε επιθυμήσει τόσο είχε πολύ. Είχε επιθυμήσει τόσο πολύ και το ζητούσε να, δει, να απαλλαχθεί από αυτόν τον πόνο, 
Μα έφτασε ένα πρωί και ξύπνησε και δεν υπήρχε τίποτα από τα πριν. Και συνέχισε η σχέση προ το όμορφο. Και για τι δύο. Τα παράπονα λοιπόν είναι κάτι σαν ομίχλη στο νου μα. Ναι. Ε, δημιουργεί μια σύγχυση, μα μπερδεύουν και δεν μα αφήνουν να συνειδητοποιήσουμε αυτό που υπάρχει πίσω από την ομίχλη, που είναι η αγάπη που είμαστε. Α δούμε λοιπόν πώ θα το κάνουμε. Συγχώρεσε όλε τι σκέψει που θα αντιστρατεύονταν την αλήθεια τη πληρότητά σου της ενότητας και της ειρήνης σου. Δεν μπορείς να χάσεις τα δώρα που ο πατέρας σου έδωσε. Δεν θέλεις να είσαι κάποιος άλλος. Δεν έχεις καμιά λειτουργία που δεν προέρχεται από τον Θεό. Συγχώρεσε τον εαυτό σου για τον άλλο εαυτό που νομίζεις ότι έφτιαξες. Η συγχώρεση και η σωτηρία είναι το ίδιο. Συγχώρεσε ό,τι έχεις φτιάξει και θα σωθείς. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο μήνυμα σήμερα που έχει τη δύναμη να αφαιρέσει για πάντα όλες τις μορφές αμφιβολίας και φόβου από το νου σου. Αν μπει στον πειρασμό να πιστέψεις ότι αυτές οι μορφές είναι πραγματικές, θυμίζεις ότι τα φαινόμενα δεν μπορούν να αντισταθούν στην αλήθεια που αυτά τα ισχυρά λόγια περιέχουν. Η σωτηρία είναι η μόνιμη μου λειτουργία εδώ. Η σωτηρία είναι η μόνη μου λειτουργία εδώ. Ο Θεός δεν πάβει να είναι αγάπη. Γι' αυτό δεν είναι το θέλημά του. Μόνη σου λειτουργία σου λέει ότι είσαι ένα. Υπενθύμησέ το αυτό στον εαυτό σου στα διαστήματα μεταξύ των πεντάλεπτων που πρόκειται να μοιραστεί με αυτόν, ο οποίο μοιράζεται το σχέδιο του Θεού μαζί σου. Υπενθύμησε στον εαυτό σου. Η σωτηρία είναι η μόνη μου λειτουργία εδώ. Με αυτόν τον τρόπο φέρνει τη συγχώρηση στο νου σου και απαλά παραμερίζει όλου του φόβου, ώστε η αγάπη να μπορέσει να βρει το μέρος που δικαιωματικά της ανήκει μέσα σου και να σου δείξει ότι είσαι ο Υιός του Θεού. Μπορούσαμε λοιπόν να πούμε, ε, καθώς λέμε το εσωτηρία είναι η μόνη μου λειτουργία εδώ, η συγχώρεση είναι η μόνη μου λειτουργία εδώ, και καθώς το λέμε να εννοούμε ότι εγώ τώρα αυτή τη στιγμή θυμάμαι ότι είμαι η αγάπη, θυμάμαι ότι είμαι πνεύμα θάνατο. Και εδώ θα ήταν... Ιδιαίτερο σημαντικό ίσω να διευκρινίσουμε και να κρατήσουμε στο νου μα ο κόσμο που χρειάζεται να σωθεί είναι οι νόε μα, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι διαχωρισμένοι και ότι ο ένα επιτίθεται στον άλλον. Αν το δούμε έτσι, είναι φανερό ότι η συγχώρεση είναι απολύτω αποτελεσματική, γιατί πώ ένα νου μπορεί να επιτεθεί σε έναν άλλον και να τον σκοτώσει, εάν δεν υπάρχει ένα σώμα. Άρα αυτό που χρειάζεται να σωθεί και να συγχωρεθεί, είναι στο επίπεδο του νου. Αυτός ο κόσμος χρειάζεται σωτηρία. Έχουμε μια ερώτηση λοιπόν εδώ. Έχει και μια η, η Άννα. Αν η ευγνωμοσύνη περιέχει συγχώρεση, ε, θα πρέπει να έχει υπάρξει καταδίκη πριν, για να υπάρξει συγχώρεση. Άρα η ευγνωμοσύνη δεν έχει προηγηθεί κάτι να καταδικαστεί ώστε να νιώσω ευγνωμοσύνη μετά. Ε, η συγχώρεση λοιπόν σετάρεται με την καταδίκη. Όχι με την ευγνωμοσύνη. Ναι. Έχουμε μια ερώτηση που μας έστειλε ο Γιώργος. Παρακολουθώντας τα μαθήματα. Εάν όπως λένε τα μαθήματα θαυμάτων είμαι και πολύ σωστά μέρος του όλου. Συνεπώς μέρος του Θεού. Συνεπώς μέρος της αγάπης. Συνεπώς αναμάρτητος και αθώος. Και αυτό που βιώνω είναι ένα όνειρο που δεν είναι αλήθεια. Γιατί απλώς το αναπολώ. Τότε σας παρακαλώ. Τι είναι αυτό που χρειάζεται να συγχωρήσω. Εκτελετικό. Mm-hmm. Εκεί φτάνουμε, βέβαια. Τι χρειάζεται να συγχωρεθεί. Συγχώρεσε ό,τι έχεις φτιάξει. Τις ψευδεστήσεις. Για όσα δηλαδή πιστεύουμε ότι αυτά που αντιλαμβανόμαστε είναι αληθινά, χρειαζόμαστε τη συγχώρεση. Η συγχώρεση δεν χρειάζεται από αυτό το σημείο και έπειτα. Και όπως μας λένε στα θαύματα, η συγχώρεση είναι ο μόνος μηχανισμός άμυνας, ο οποίος πράγματι κάνει την δουλειά που λέει. Δηλαδή, αμήνεται ενάντια στο φόβο. Ε, αμήνεται ενάντια στην βλάβη. Όλοι οι άλλοι μηχανισμοί που έχουμε σαν ιδιαίτερο σε αυτός, που έχει το εγώ, ενώ αμήνονται προκειμένου να αποτρέψουν το φόβο και τη βλάβη, δεν τα καταφέρουν. Η συγχώρεση είναι ο τελευταίος μηχανισμός άμυνας που κάνει ακριβώ αυτό που λέει. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται να τον πάρουμε μαζί μας, να τον πάμε σε άλλο κόσμο. Είναι μόνο για εδώ όσο πιστεύουμε στις ευδεστήσεις βλέπουμε. 
Δηλαδή, ε, Γιώργο, είναι σαν να συγχωρώ τον εαυτό μου που κλέβω τον εαυτό μου, ενώ δεν τον έχω κλέψει, δεν μπορώ να κλέψω τον εαυτό μου στην πραγματικότητα. Άρα, ε, συγχωρώ τις ψευδεστήσεις, όχι κάτι που είναι αληθινό. Γι' αυτό και η συγχώρηση τελικά, όταν την επιλέξουμε, την ίδια στιγμή που κάνουμε τη συγχώρεση, την ίδια στιγμή λύνονται τα μάγια του φόβου. Δεν είναι κάτι που γίνεται μετά, δεν είναι κάτι που παίρνει χρόνο. Γίνεται στιγμία. Την ίδια στιγμή. Γιατί, γιατί αλλάζει ο χρόνος. Από οριζόντιες γίνεται κάθετος όπως έχουμε δείξει. Και όπως θα δούμε εδώ στην ανακοίνωση που έχουμε κάνει για το σεμινάριο της συγχώρεσης. Η συγχώρεση είναι μια πράξη βούλησης και εμπιστοσύνη που υπερβαίνει το εγώ. Μια διαδικασία αντιμετώπισης του πόνου και υπέρβασής του. Και όπως έγραψε ο πατέρας που έχασε την κόρη του στους δίδυμους πύργους. Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να μάθω να συγχωρώ. Αλλιώς ο θυμός θα με καταβροχθήσει σαν καρκίνος. Ωστόσο ακόμα και στις βαθύτερες στιγμές απελπισίας μου ένιωθα την παρουσία της καλοσύνης και της αλήθειας. Μπορούσα να αισθανθώ την αγάπη που μας έστελναν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Μπορούσα να αισθανθώ τη δύναμη του Θεού. Δεν ήμουν μόνος. Η συγχώρηση είναι πράγματι μια ευλογία που έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από τη βία που ασκήθηκε πάνω μας. Εργαζόμενος για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη σε έναν κόσμο που φαίνεται τόσο ανίκανος και για τα δύο, έχω δώσει νέο νόημα στη ζωή μου. Αυτή είναι η συγχώρεση και σε αυτό είναι αφιερωμένο το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Μαρτίου. Στη συγχώρεση απόωση με τα μαθήματα θαυμάτων. Ε, περισσότερες πληροφορίες για το κόσμο στη σελίδα μας. Νοοσφαιρα.gr ή θα είναι και ένα email. Η συγχώρεση λοιπόν είναι η λύση και η σωτηρία μας. Ας ασκηθούμε λοιπόν σήμερα να θυμόμαστε ότι η συγχώρεση και η σωτηρία είναι το ίδιο πράγμα και ότι είναι η μόνη λειτουργία που έχουμε εδώ που αξίζει τον κόπο πραγματικά. Για να ξεφύγουμε από τον πόνο, από τη βία, από τις επιθέσεις, από τις ψευδεστήσεις. Τελικά. Καλή εξάσκηση σήμερα σε όλους. Χαίρετε.